வெல்கம் டு ஜெயாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம புதினா சாதம் எப்படி பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு அழாக்கு அரிசிக்கு ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி இதுவும் ஒரு கட்டு புதினா இதில் எடுத்திருக்கேன் அதை தவிர ரெண்டு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயமாக ரெண்டு சின்ன வெங்காய சின்ன தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு மூணு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இதை இப்போ நம்ம வந்து இந்த புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் அரைக்க போகிறோம் நல்லா நைஸாக தண்ணி கொஞ்சோண்டு தண்ணி குத்தி நைஸாக அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கணும் இதை இப்போ நான் வந்து இதுக்கு வந்து ரெண்டு இலை எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சோண்டு சோம்பு பட்டை ரெண்டே ரெண்டு ஒரு ஸ்டார் பூ ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் நாலு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெயை குத்திண்டு இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நாய் வதங்கினோம்னா தக்காளி போட்டுருவோம் இது கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு வதங்கினோம்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த இலை இந்த ஐ இந்த ஸ்டாப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் போட்டுடலாம் ஏன்னா இப்போ முதல்ல எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சோன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் இதுனால் கொஞ்சம் அந்த பச்சை ஸ்மெல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கூட இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம உப்பு போட உப்பு போட்டுலாம் நான் வந்து ஒரு அழாக அரிசிக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போடுவேன் அதே மாதிரியே ரெண்டு அழாக எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் இந்த கா இது போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளிலாம் அதுக்கோசரம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா பவுடர் ரொம்ப ஜாஸ்தி வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சோண்டு மிளகாய் பொடி ஜாஸ்தி வேண்டாம் காரமாக இருக்கும் எனக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஏன்னா மிளகாய் பொடியை விட பச்சை மிளகாய் நல்லது உடம்புக்கு அதனால தான் நான் அதை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுட்டு இதை ரொம்ப கம்மியாக போட்டிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி நேற்று இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பேஸ்ட்டு அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் கொத்திட வேண்டியிருக்கோம் கொடுத்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆமாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் போகிறோம் அது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் போனோடனே நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே அரிசியை களைஞ்சி வச்சுப்போம் ரெண்டு அழகாக அரிசி போட்டிருக்கேன் அதை களைஞ்சி எடுத்துகிட்டு அது இந்த இப்போ அந்த களைஞ்சி எடுத்துகிட்டு இதில் டைரெக்டாக போட வேண்டியது தான் இப்போ அரிசியை களைஞ்சிட்டு நான் டைரெக்டாக அந்த அரிசியை போட்டாச்சு இதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு கலர் கலரிட்டு நான் வந்து ஒரு அழாக்குக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஏற்கனவே அந்த ஜூஸ் அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா கிரேவி அதுலேயும் தண்ணி இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து குக்கரில் பண்ணினா அதுக்கேற்ற மாதிரி விடணும் இதில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி கூட தேவைப்படும் நம்ம இப்போ இதை மூடி வச்சு தான் பண்ண போகிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ நான் இப்போ வந்து நாலு நாலு டம்ளர் தண்ணி இதில் குத்திருக்கேன்
குத்திட்டு நல்லா கலரிட்டு ஹை ஃபிளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போதிக்கு கொஞ்சம் கலரி கொஞ்சம் சாதம் கொஞ்சம் வேக ஆரம்பித்து கொஞ்சம் வந்த உடனே நம்ம சிம்மில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருத்து இந்த மாதிரி நுரை வந்த வர சமயத்தில் நம்ம இதை வந்து இதில் வந்து உப்பு பார்க்குறதுக்கு எப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த தண்ணியை தொட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதோட உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கிறது கூட கொஞ்சம் வேணும்னாக்கா நீங்கள் இதில் இப்போ இந்த சமயத்துலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மூடி எடுத்து மூடிடலாம் இப்போது முக்கா வாசி வந்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து குக்கரில் வைக்கிறதுனா கரெக்டாக இருக்கும் விசில் வந்துடும் எடுத்துடுவோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஆனால் இது இதில் வானிலையில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணணும் தேவையான தண்ணீரை மட்டும் வெயில் தெளித்து விட்டுடணும் ஏன்னா இந்த சமயத்தில் ஸ்டேஜில் நம்ம கலரினோன்னாக்க இந்த சாதம்லாம் உடஞ்சி உடஞ்சி வரும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சும்மா அதுக்கு தேவையானது தண்ணி அவ்வளோதான் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அங்கங்கே கொஞ்சம் அங்கங்கே இது கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே இழுத்துக்கும் இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சம் அப்படியே தடவி இது பண்ணி விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணியை மூடி வச்சிடணும் இப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஹையில் வச்சு தான் பண்ணிடணும் இப்போ தான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்க போகிறோம் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கரண்டி எடுத்துட்டு மூடி எடுத்து மூடி வச்சுருங்க கலரவே வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இது ஒரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் புதினா சாதம் ரெடி நல்ல ஃப்ளேவர் இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்டோன்னா நம்ம ரொம்ப நல்லது இது உடம்புக்கு நான் எப்பவும் வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவேன் நான் அது வீட்டில் இது வந்து இப்போ ரொம்ப சுட 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 தட்டில் சோ பண்ணிவிட்டு வெங்காய பச்சடி வெங்காயமும் தக்காளியும் பச்சடி போட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாய்